nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas del día de hoy, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Pues este es un hermoso pasaje de las amistades que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Va a un poblado, probablemente el poblado era Betania, este, que ahí también ellas dos son hermanas de Lázaro. Entonces es una familia muy querida por Jesús, y este Lázaro es el que resucita. Y este evangelio nos narra que Jesús uh, llega a este poblado y entonces las hermanas lo reciben. Y Marta este, se ocupa de preparar todo, de que esté lista la casa, la, el comedor, eh, la comida, <coughs> cargar lo que necesitaba, todas las cosas que eran necesarias para para estar listo para atender a, a, a su amigo entrañable, ¿verdad? Que lo amaban mucho ellas. Y, este, y no nada más es el amigo, porque es muy probable que Jesús venía con, con su grupo de doce y, y a lo mejor otros más. Entonces, imagínense nada más el comidón que tenía que organizarse con la presencia de Jesús, ¿verdad? Entonces, realmente es un trabajo este, fuerte para, para Marta y mientras tanto, María dice que ella se sienta y se pone a escuchar a, a, este, a Jesús, ¿verdad? Algo inusual. No es costumbre eh, en los tiempos de Jesús, rompe con todo este tipo de modelos y de estereotipos. Una mujer no se, no se sentaba a, este, a escuchar al maestro, eso era propio del hombre, ¿verdad? O sea, aquí se, Jesús rompe todos este tipo de... De, este, de costumbres, usos y costumbres. Um, no quiere decir que Jesús estaba en contra de esto. Simplemente Jesús es, este, es el hombre que incluye a todos y a todas en circunstancias diferentes. Es el Señor que tiene la llave de la puerta y que solamente entramos los que Él quiere que entremos con Él. Entonces, en este pasaje nos dice que Marta eh, se desgasta y está eh, inquieta y está frustrada. Fíjense hasta dónde llega la frustración. ¿No te has dado cuenta de que mi hermana me dejó sola aquí con el quehacer? ¿Por qué no le dices que me ayude? Fíjense cómo trata al Señor, ¿eh? ¿No te has dado cuenta? O sea, ¿no ves lo que está pasando aquí y no te ocupas de, de, de ser justo conmigo? Dile, ándale, que me ayude. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta decirle a Jesús lo que tiene que hacer? Cámbiame a mi hijo, cámbiame a mi marido, agárrame un trabajo, pero que sea uno bueno, uno que gane muchos dólares, uno que, que, que descanse sábado y domingo y me puede ir a las fiestas. Eh, agárrame esto, cúrame. Quítame el cáncer que tengo, quítame las migrañas, este, cambia a mi mamá, cambia a mi papá, eh, dame la gracia que se vaya mi suegra de vivir de mi casa. Dile a Jesús todo lo que tiene que hacer por ti y nunca te has puesto a ver lo que ya hizo en la cruz por ti. Nos distraemos, no somos agradecidos. Es un contraste muy grande ver a María. Este, escuchando al Señor, meditando su palabra, contemplándolo a él, y Marta 
afanosa, trabajadora, pero frustrada. ¿Cuál es, ¿Por qué razón sucede esto? Pues Jesús le explica qué es lo que sucede. Mira, Marta, Marta, a ti te preocupan muchas cosas y te inquietan, pero la verdad es que solo una es necesaria, dice. Solo, dice, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Qué significa lo que está diciendo él? Significa que escogió a Jesús. Claro, es muy bueno prepararle la comida al Señor Jesús. Y, y, y la obra uh, de nosotros es no nada más acoger a Jesús, sino también servir al hermano. ¿Verdad que sí? Eso es verdad. Pero lo que trata de decirnos Jesús es de que cuando una persona pone en primer lugar a Jesús, acoge a Jesús, acoges la palabra de él, él está hablándole a ella, ella lo, lo recibe en su corazón y, y lo hace suyo, ¿verdad? Contempla a Jesús, está fascinada, como los apóstoles en, en el monte Tabor, ¿verdad? Qué a gusto estamos aquí, es, no necesito más, ¿verdad? Entonces, este, María... Eh, después de, de haber estado, yo creo, en esa contemplación, en esa escucha, se paró como un spring inmediatamente a ayudarle a su hermana y preparar todo. ¿Por qué? Porque el gozo de recibir primero a Jesús no tiene precio. Entonces, lo que le pasa a María, por eso se queja, ¿eh? Se queja porque no tiene el tiempo de escuchar al Señor, el tiempo de contemplarlo el tiempo de llenarse de Jesús. Y por eso es esa reacción, porque está vacía por dentro. Es muy bueno servir y atender, pero hay algo más importante. Y el Jesús lo dice, no lo digo yo. Es cierto que muchos de nosotros podemos ser más la tendencia a ser muy activos, ¿verdad? Y eso está bien, síguelo haciendo. Es tu vocación, pero no olvides la otra. La otra es lo más importante. Es eh, como la lectura que leímos, creo que el día de ayer. ¿Qué no han leído ustedes en la Sagrada Escritura que la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Eso es, la piedra angular es primero Jesús y después se construye lo demás. ¿Para qué? Pues para que no esté renegando por los hijos que tengo, para que no esté renegando por el marido que tengo, para que no reniegue por la enfermedad, para que no reniegue por por los, eh, las inclemencias del, del tiempo, para que no reniegue de lo que me pasa, para que no esto, para que no lo otro, para que no me queje y me queje y me queje y me queje. ¿Es bueno quejarse? No, porque una persona que verdaderamente tiene primero a Cristo como piedra angular, no se queja de las cosas de, de, que, le, que le suceden. Si está enferma, bendito sea Dios. Si está sana, bendito sea Dios. Si se murió, Alguien orar por él y profundamente. Eso es que no suframos eh, porque somos seres humanos de carne y hueso. Tenemos sentimientos. Claro que sí. Lo que lo que estoy tratando de compartirles es qué haces con tus frustraciones y todo lo que tú tienes. Y obviamente si tú reaccionas de una forma frustrada, decepcionada. Quiere decir que, que Jesús no está en el lugar que corresponde. Una de las cosas que, que Jesús nos pide más es de que Él quiere que confiemos en Él. Y confiar en Él es algo, eh, no es fácil, ¿eh? Es un proceso. Es una gracia de la confianza en Él, total, total. Les credendi, les labora. Sí, está bien, hay que, lo que yo creo y, y lo trabajo, lo vivo, ¿verdad? Pero, pero también la parte que es necesaria es la escala de valores. ¿Qué es lo más importante? Escuchar a Jesús, adorar a Jesús, retener a Jesús en nuestra vida, hacerlo nosotros. Y después nos levantamos y caminamos y servimos. Lo que, lo que hizo Jesús, lo que hace el Maestro, todas las noches se va en la noche a orar, a contemplar a su Padre, su Padre lo consuela, lo anima, lo fortalece, lo apapacha y al otro día está listo para trabajar el reino de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.